俄乌边境大批平民撤离，乌克兰东部出现频繁炮击，到底谁在拱火？西方媒体一通炒作，美西方不断高喊“俄动手了”，是怎样的心态？美驻俄大使馆放话，莫斯科可能发生恐袭是什么套路？美欧政要精英齐聚慕尼黑安全会议，还要持续对俄声讨。美副总统和国务卿齐上阵带节奏，俄罗斯为何高挂免战牌？去参加一个有实质性意义，但是呢，他不去呢，也不代表说对话渠道就缩减。美国的和欧洲的这些高官，他去俄罗斯的渠道是非常畅通的。问题在于他们没有解决问题的诚意。英首相在慕尼黑安全会议上呼吁西方团结应对乌克兰危机时关联台海，冯德莱恩更是泼脏水称俄中企图改写国际规则。西方协力对俄施压霸凌，为何中国躺枪？驻欧盟使团发言人表示，给中国扣帽子无法解决西方自身的问题。如果有人要质疑中国的态度，我认为这是别有用心的炒作，也是对中国基本立场的一个歪曲。希望有关方面摘下有色眼镜，摒弃冷战思维和意识形态偏见，客观看待中俄关系。和两国合作，认清时代发展的主流大势，多做对维护世界和平发展有益的事，避免动辄给别国贴标签，煽动对立和对抗。中国是不可能被强拉入局的，美英澳在这个问题上的战盘是可笑的，也是徒劳的。We have reason to believe the Russian forces are planning to and intend to attack Ukraine in the coming week, the coming days. 美官员和美媒轮番炒作入侵日，均遭打脸。拜登仍下场宣称俄军队动向，挑起舆论战背后，美国是否想一石多鸟？制造呢这种紧张，制造恐慌，还让欧洲呢，因为安全这是欧洲的短板嘛。那那再有呢，就是让欧洲这块的资本啊流向美国。保护欧洲，还进美德，一零年，肯定是能赢。俄罗斯频频强调不会发动战争，并以部分撤军示出善意。美欧为何不信？面对美欧咄咄逼人的架势，普京亲自指挥战略威慑力量演习，又是何意？俄罗斯，呃，采取的一个新的动作，它的目的还是要通过这种，啊，核压力来迫使对手，啊，包括美国和北约来接受他的这个所提出来的条件。You're being told that tomorrow the war will happen. Tomorrow the advance will happen. It means crushing national currency. Money is being taken out. Business flying out. Can you live in that kind of country? Can you have a stability in that kind of country? No. 乌克兰在紧张局势下苦不堪言，甚至开始指责美国挑动战争。如今的乌克兰局势如何破解？普京与拜登又一次会晤在即，重回谈判桌能否解决问题？第五十八届慕尼黑安全会议在德国慕尼黑开幕。三十多位国家元首和政府首脑以及国际组织负责人参加了此次穆安会。会议主席沃尔夫冈·伊申格尔称，今年的会议是他主管这一会议十四年来最重要的会议。如果说美西方不断制造的俄入侵乌克兰令欧洲笼罩在阴影之下，那么拜登总统战争日预告接连破产，则让大家更加看清这是一场狼来了闹剧。事实上，乌克兰总统泽连斯基居然远离所谓前线，远赴德国参会，其实就已经让俄罗斯可能入侵说成为一场杞人忧天的笑话。泽连斯基在发言时对西方伙伴喊道：“如果你们想帮助乌克兰，你们就不要经常谈论俄罗斯入侵乌克兰的可能日期。” They are the foundation of the entire international order, an order established after two world wars and a cold war. With some basic principles that are necessary to maintain peace and security, and those principles are being challenged right now by Russia. In the Munich Safety Conference, the U.S. Ambassador to Blinken publicly stated that the Russian claim that they are attacking Ukraine is wrong. However, in his journey to the Munich Safety Conference, he has already caused a ruckus. Blinken has changed the course of the Safety Conference to the United Nations Security Council to give a speech, and he has also listed the possible risks that the Russian claim that they are attacking Ukraine is wrong. However, in his journey to the Munich Safety Conference, he has already caused a ruckus. Blinken has changed the course of the Safety Conference. 称俄罗斯计划在未来数日内进攻乌克兰。他还强调，美方分享上述情报是为了阻止战争，而非发动战争。美国这一系列的举动显示出的是美国连环套的套路。如果俄罗斯顺应美国的想法，答应美国的要求，那其实无异于坐实了此前俄罗斯要发动进攻的意图。这是一种非常阴险的设计。
。而另外可以看出的是，美国在向俄罗斯开条件，但绝口不提美国和西方要如何做来回应俄罗斯方面的安全关切。这明显是对俄罗斯进行单方面施压的一种方式。而此时，如果俄罗斯不答应、不回应美方所提出的要求，美国又可以借此再次对俄罗斯进行打压，对俄罗斯进行指责。对于布林肯的联合国讲话，外界有声音认为似曾相识，因为这不禁让人联想到2003年时任国务卿克林鲍威尔在安理会为美国入侵伊拉克辩护的场景。当时他拿出一条条情报证据，证明伊拉克确实在制造大规模杀伤性武器，而后来却被事实打脸。是我们观察到的是，美国为了营造所谓的战争氛围，国防部长等高官接连上阵。美国国防部长在指责俄罗斯在为发动进攻准备血液储备，作为俄罗斯即将进行进攻的所谓的物证。这一系列的说法其实明显是在歪曲事实。作为一个有经验的军人，那他肯定会知道，要进行大规模的演习，进行血液、血浆的储备，这是一种必然的准备。所以我们会看到。为了达到目的，美国可以进行无底线的操作，甚至可以睁着眼睛说瞎话。而与布林肯主打渲染气氛不同的是，美国副总统哈里斯无论是在默安会演说中，还是在和乌克兰总统泽连斯基的会面中，都强调制裁。他表示，如果俄罗斯入侵乌克兰，美国将立即对俄罗斯实施显著与史无前例的经济制裁。他还补充说，应对俄罗斯升级的措施将不仅限于经济制裁，北约将加强欧洲东部战线的军事力量。We have prepared together economic measures that will be swift, severe, and united. We will impose far-reaching financial sanctions and export controls. 美国是再次强调自己不会为乌克兰而战。如果俄罗斯真正入侵乌克兰的话，美国会采取经济制裁的手段，而不会派一兵一卒进入到乌境内。但是与此同时，美国非常担心处理乌克兰问题的态度会影响北约内部的团结，所以美国强调的是自己会捍卫北约盟友，而非非北约的成员国。而近一时期，拜登可以说是焦头烂额，面临着三月一日的国情咨文的演讲，面临着今年中期选举等重要的节点，所以此时涉及到俄乌紧张局势的问题，美国必然会进一步的炒作俄罗斯威胁。以对俄强硬的态势来在美国国内收获民众的支持，转移民众的视线。不过，相比美国的高调出席，普京却拒绝了这次默安会的邀请，既没有派任何代表出席，也没有发表视频讲话。这是一九九九年以来俄罗斯首次没派官方代表参加默安会。要知道，即使是当年克里米亚事件前，乌克兰动荡时，俄外长拉夫罗夫也都参加了这项会议。俄罗斯外交部发言人表示，俄罗斯认为这场论坛活动已经越来越偏袒西方，失去了包容性与客观性。分析认为，普京的缺席也显示了当下美俄关系的恶化程度。默安会它跟欧安会不一样，就它更接近类似于一个就是政策观点进行宣誓的这么一个场合。这种宣誓取决于这个宣誓方他所具备的履行承诺的可信度和他的诚意。在这种情况下，呃，以现在俄罗斯面临的这样一种战略局势和他需要举行的一些重大演练等等这样一些日程和事件放在那儿，你让俄普京去参加一个有实质性意义，但是呢，他不去呢，也不代表说对话渠道。就缩减美国的和欧洲的这些高官，他去俄罗斯的渠道是非常畅通的。问题在于他们没有解决问题的诚意。其实默安会也曾是普京向俄罗斯国内外宣布外交路线大转变的历史性场合。二零零七年，普京在默安会上发表了引起重大国际反响的政策主张，把矛头指向了东西方冷战结束后推行单边霸权政策的美国。他强烈批评美国单方面不合法行为，不仅不能解决任何问题，反而引发新的悲剧和紧张局势。而如今，他当年的批评正在某种程度上变成现实。对于此次不参会，俄罗斯方面应该是做足功课后的决策，因为目前欧洲国家对俄罗斯也是火力全开。德国外长贝尔伯克在慕尼黑安全会议上表示，欧洲现在面临战争威胁。俄罗斯的军队部署行动传递出一种令人完全无法接受的威胁，这种威胁既是针对乌克兰，也是针对我们所有人，针对我们欧洲的和平架构。
。贝尔伯克表示，因此这场危机不是乌克兰危机，而是俄罗斯危机。这位来自绿党的女政治家威胁道：“如果俄罗斯入侵乌克兰，将会面临史无前例的制裁。德国已经做好准备，为此付出经济上的代价。德国和俄罗斯之间的北溪二号天然气管道项目也是潜在制裁手段之一。”鉴于乌克兰危机的不断升级，德国政府发出紧急通知，呼吁所有身在乌克兰的德国公民立即离开该国。外交部在其官方网页上发出的安全通告中写道：“乌克兰随时可能发生军事冲突，因此要求所有非绝对必要逗留在乌克兰的德国公民尽快离开该国。”业务素养极差，精通于政治表演，缺乏必要的外交实务，对本国的国家利益。和地缘政治缺乏实质性的理解，满嘴都是那种名词，但说出来的就是为了哗众取宠。这个德国外长就是个典型，拿了根带子勒在自己脖子上，去威胁俄罗斯为美国人卖好，是对解决问题没好处，对德国利益没好处，对欧洲政地缘政治格局没好处，就把自己卖干净了去迎合美国战略需求。和他个人政治算计的这么一种非常拙劣的表演，在上周六的慕尼黑安全会议上，英国首相约翰逊甚至毫无道理地将乌克兰危机和台海问题联系在一起。他表示，如果乌克兰岌岌可危，这一震撼将会像回声一样传递到整个世界，而这些回声也将传到东亚，台湾也会听到。缩小版特朗普的约翰逊再一次表现出他是一个疯狂的领导人。他在那儿不知所云。他之所以强势关联台湾的唯一原因是台湾吸引眼球。他对于台湾问题是什么、该怎么办，既没有兴趣，也没有想法。他所需要的就是把这个媒体的注意力和民众的注意力从他办的诸多蠢事上引开就行了。所以在这个时候，在穆安会这么一个场合，他在那儿大放厥词，让我们担心的是什么？堂堂英国首相是一个如此缺乏业务素质和业务能力的人，英国这个国家该怎么办？欧盟委员会主席冯德莱恩采取了更为严厉的措辞，他批评莫斯科在明目张胆地企图改写国际规则。他在慕尼黑安全会议上表示，俄罗斯和中国在寻求改写现有的国际秩序。中国国务委员兼外长王毅通过视频连线参加了慕尼黑安全会议。他表示，北京一贯承诺尊重其他国家的领土主权完整。如果有人在此问题上质疑中方的态度，那就是别有用心的炒作，也是对中方立场的歪曲。王毅指出，北约的持续东扩是否真的能够保证欧洲持久和平？冷战早已结束，北约作为当年冷战的产物，应该审时度势，做出必要调整。如果一味的东扩，那么，是不是就能够维护住欧洲的和平？是不是就能够实现欧洲的长治久安？我认为，这是一个需要欧洲的朋友们认真思考的问题。至于乌克兰问题解决前景，王毅表示，乌克兰应当成为东西方沟通的桥梁，而不应该成为大国对抗的前沿。对于欧洲安全，各方都可以提出自己的关切，其中俄方的合理安全关切应该得到尊重和重视。中方期待各方通过对话协商，找到真正有利于维护欧洲安全的解决方案。希望有关方面摘下有色眼镜，摒弃冷战思维和意识形态偏见。客观看待中俄关系和两国合作，认清时代发展的主流大势，多做对维护世界和平发展有益的事，避免动辄给别国贴标签，煽动对立和对抗。相比2021年拜登在线上参会，这次美国出动副总统加国务卿线下参会，想请教一下黄先生，您如何看美国的这个阵容？美国在这次穆安会上有什么目标？哈里斯是没有什么外交经验的，他去呢只是表明美国的一种重视，毕竟他是副总统嘛。真正起主导作用是可能是布林肯。我想美国在这次会议上可能有三个目标：第一个呢，要重新巩固所谓的美国和欧洲的这个联盟，因为这次在乌克兰问题上，美国和欧洲，尤其是和德国两、法国两个主要国家有明显的分歧，可能是想通过这个穆安会呢，呃，弥补一下。
，呃，这是第一个目的。第二个目的啊，最重要的就是要围攻俄罗斯，把俄罗斯描绘成一个对安全的最大的威胁者，一个最危险的敌人。呃，第三个呢，当然也想跟欧洲在一起，呃，敲敲中国的边鼓，因为他已经这个好像呃，在乌克兰问题上也想把中国拉入去。这次穆安会啊，俄方是二十多年来首次没有派官方代表参会，这背后有什么样的考虑？刘先生，这一次的穆安会，俄罗斯选择不参加是有它一系列的考虑的。第一，这次乌克兰危机期间，俄罗斯、美国及西方处在一个相互对抗的大背景下，这是俄罗斯选择不参加本次穆安会的主要的原因。第二，俄罗斯早就失去了与欧洲进行安全对话的兴趣与动力。因为在俄罗斯看来，欧洲过于软弱，欧洲没有战略自主性，不值得与欧洲进行对话。第三，俄罗斯也清醒地认识到，即使参与本次穆安会的会谈，也不可能让美国及西方改变对俄罗斯的敌意，也不可能从美国及西方那里得到俄罗斯想要的安全保障。所以，俄罗斯选择不参加。至于这一次是否因为不参加本次穆安会带来的耻辱，以及……导致美国及西方对俄罗斯的这样的纯体的这样一种话语的这样一种批判，我觉得俄罗斯是不在乎的。有人认为，俄方也是在利用乌克兰危机来分裂西方，一方面呢是分裂美欧，另外一方面呢可能还想分裂新老欧洲。您怎么看？乌克兰问题会导致西方的分裂吗？美国是非常主张要将乌克兰纳入北约的这个联盟。乌克兰跟美国是意见是一致的，就是乌克兰。这个在美国的支持下，不断的，这个要这个要求加入北约，但是法国跟德国在这个问题上是坚决反对的态度。所以从两零零八年以来，哈，两零零八年美国跟乌克兰实际上就达成一种共识，要尽快的争取乌克兰加入北约，但是一直没有受到法国和德国的支持。所以说，你要说问德国和欧洲跟美国有哪些这个主要的区别的话，那么就是。德国跟欧洲的主要的大国，在这个乌克兰加入北约问题上立场是完全不同的态度，这就是他们最最大的问题的分歧之所在。我们也注意到，日前美国白宫发言人普莱斯公开表示，谁要是帮助俄罗斯，就同等制裁，并且毫不掩饰地点了中国的名。那说呢？如果中国企业给予俄罗斯经济支持，也将受到美国方面同样的制裁打击。同时呢，普赖斯还叫嚣要让俄罗斯知道，即使与中国紧密联系，也无法抵消入侵乌克兰的代价。黄先生，美国如此拉上中国说事儿，到底是什么意思？我觉得首先是一种讹诈吧，一种吓唬。因为说句老实话，中国要做什么，不是美国能决定的，中国也不是被吓唬大的。但是一个更主要的关切，我估计，因为在冬奥会期间，普京对中国进行了访问。访问以后呢，呃，中国和俄罗斯两国元首发表了一个联合声明。联合声明中间呢，尽管中国没有明确的表示支持俄罗斯，但是却说希望在欧洲，呃，取得个有制度保障的安全环境和安全结构。这一点呢，跟俄罗斯是口径是一致的。所以呢，美国就怕在乌克兰问题上，如果欧呃俄罗斯得到中国的支持。那么不仅这个俄罗斯会更有力量，而且呢，这个西方对俄罗斯的制裁、经济制裁可能也会，呃，这个效果大大的减低，因为毕竟中国也是个经济强国。那么所以呢，他想给中国打打预防针吧。我觉得他也是多虑了，中国肯定是按照自己的国家利益来。就在上个周末，关于乌克兰局势的三个会议同步举行。除了慕尼黑安全会议，还有同时段、同地点举行的七国集团 G7 紧急外长会议，以及拜登与加拿大、法国、德国、意大利、波兰、罗马尼亚、英国、欧盟及北约的领导人的视频远程峰会。美国在这些会议毫无例外都强调了俄罗斯对乌克兰造成的威胁。先前，在美高层的持续渲染之下，西方媒体已经将俄罗斯将入侵乌克兰视为板上钉钉，甚至还给出了入侵时间表，日期就定在二月十六日，甚至有媒体报道准确到凌晨三点。而这一天风平浪静的度过了，也被民众嘲笑为美方的打脸日。随着俄罗斯宣布撤军，在很多人看来，乌克兰紧张局势顺理成章得以缓和，但在美方口中，这场危机却远未落幕。二月十七日，美国总统拜登就站出来表态，声称俄罗斯将在接下来的几天内入侵乌克兰。
Number one. Number two, we have reason to believe that they are engaged in a false flag operation to have an excuse to go in. Every indication we have is they're prepared to go into Ukraine. Attack Ukraine. 二月十八日，拜登再次在白宫就俄乌局势发表讲话，措辞与前一天的说法并无二致，并且继续给出所谓入侵时间。We have reason to believe the Russian forces are planning to and intend to attack Ukraine in the coming week, in the coming days. We believe that they will target Ukraine's capital Kiev, a city of 2.8 million innocent people. 这就是。美国呢，呃，这一段时间以来一直所说的假期行动，就是给俄罗斯啊进行抹黑嘛，没有任何的证据啊。他呢就是张嘴一说，呃，你要问他呢，他就说是美国情报机构告诉他的。但是啊，你情报机构你也得总有来源吧？他也没有，反正呢就是凭他嘴在这儿说，那信不信，那就是看个人了。事实上，二月十六日这次已经是自二零二一年来美方第九次预判所谓具体的入侵时间，也是第九次被打脸。在现实面前，部分西方媒体还越挫越勇，又根据美方的说法推算出了新的入侵日——二月二十日。美国政治新闻网分析称，二十日这天，俄白联合军演结束，西方担忧俄军驻留白俄罗斯。二十日，慕尼黑安全会议闭幕，而由于美副总统哈里斯与乌克兰总统泽连斯基都在欧洲，尤其乌克兰国家元首不在本国时，俄罗斯发动攻击更有羞辱意味。不过，这些恶意猜测都被当时的俄乌两国对此均予以一致的坚决反驳。二月二十日，美欧国家预测的俄罗斯对乌克兰的入侵依旧没有按计划发生，美方频频遭打脸，被政委为何还乐此不疲？分析认为，每当美方炒作战争威胁、渲染紧张气氛后，如果俄方真的采取了行动，就变成美方判断正确；反之，美方就会宣称这是西方与北约的胜利。这样一来，横竖都是美方占得先机。更何况，美方持续拱火，也利于自己在欧亚大陆浑水摸鱼。一方面呢，就是借此呃塑造威胁，那就是把俄罗斯呢当成一个很大的威胁，那可以啊。让美国呢更好的去掌控的北约，再一个呢，就是以俄罗斯威胁为借口，让欧洲臣服于美国，制造呢这种紧张，制造恐慌，哎，让欧洲呢，因为安全这是欧洲的短板吧，那得极度依赖美国。那这种情况下呢，那欧洲就摆不脱美国的控制。那再有呢，就是让欧洲这块的资本啊流向美国，因为呢。欧洲地区呢，现在局势紧张啊，整个呢也安宁不了。那么像资本呢，他就得找出路，他得找利润嘛。那很显然，欧洲呢不安全，那就得跑到其他的地方。那其中美国呢，就是一个很好的去向。这个呢，也是美国的一个操作。一月二十日，俄罗斯共青团《真理报》发表了乌克兰问题专家伊万·格拉乔夫题目为《谁真正在为乌克兰战争做准备：五个确切迹象》的文章，指出。拜登政府执政一年来，美国疫情肆虐，超发货币、债台高筑、通货膨胀、失业攀高、枪支泛滥、治安混乱，民不聊生。拜登的民众支持率屡创新低，民众要求拜登政府下台的呼声此起彼伏。这个时候，美国急需制造一场战争来转移国内民众视线，化解国内危机。如果乌克兰能和俄罗斯开战，则正好可以解拜登政府的燃眉之急。因为这次在乌克兰的博弈不是美国和俄罗斯的单打独斗，而是俄罗斯和整个北约的博弈，是把整个欧洲拖入到与俄罗斯的博弈当中。文章总结认为，如果乌克兰与俄罗斯真的爆发战争，北约内部的欧洲国家就会集体出击，就会被捆绑在美国与俄罗斯的战车上，这样美国就会收获一石四鸟的效果。其实，紧张的局势下，最痛苦的是乌克兰。据媒体报道，连日来，乌克兰最富有的一批人正集体逃离乌克兰。仅二月十三日一天，就有大约二十架包机和私人飞机从首都基辅起飞。富豪集体逃离，正是因为受到了惊吓。毕竟，从西方媒体的语境来看，战争一触即发。乌克兰驻英国大使普里斯塔科在接受采访时表达了对现状的担忧。
，指出乌克兰人已经被推到了恐慌的境地。他强调，航空公司取消了航班，投资者撤回了资金，乌克兰人觉得他们被抛弃了。乌克兰前总理阿扎罗夫指责美国蓄意挑唆俄乌开战。在他看来，所有关于俄罗斯可能入侵的报道都是美国的挑衅。拥有乌克兰议会多数议席的人民共和党领导人阿拉哈米亚则表示，俄罗斯近期不对乌克兰采取全面进攻的概率为百分之九十九点九。乌克兰的这些政客现在是呃慢慢明白过来了。像乌克兰总统泽连斯基这一段时间，他都一直在说，在某些西方国家一直在炒高呢乌克兰局势，让乌克兰呢损失很大。就是这段时间，美国一炒，几十亿美元呢，就从乌克兰呢就抽走了，就跑了，就是很明显。那不光是让乌克兰呢陷入到险境，美国呢这么做啊，就刺激俄罗斯，刺激到某个时间点，很可能呃保不齐，那俄罗斯啊就真的做出来一些呢激烈的举动。那倒霉的就是乌克兰啊。值得注意的是，近日北约也在军事上有新动作。日前，在布鲁塞尔举行的为期两天的北约国防部长会议间隙，北约秘书长斯托尔滕贝格告诉记者，北约正考虑在欧洲东部地区重新部署其部队和重新部署导弹事宜。如果获得批准，新的作战单位将部署在罗马尼亚和黑海地区。媒体分析认为，接下来北约可能会加强军事集结，部署多个战斗群。英国也在最近几周宣布了一系列军事部署计划，向波兰增派了三百五十名军人，目的是帮助增强北约东翼的力量，防范俄罗斯的可能入侵。一架载有增援部队的德国军用飞机日前被目击降落在立陶宛考纳斯机场，这是德国因应可能出现的乌克兰危机而计划派出的第一批军人。北约增强前沿部署战斗群的一名发言人说。这架运输机载有约七十名军人，预计陆续抵达立陶宛的德国军人将增至三百六十人。北约，特别是美国，最近增兵都是在哪些地方？那就是波兰还有罗马尼亚。那北约呢，也主要是向这两个地方呢去进行增兵，而这两个人又在哪儿？跟乌克兰接着呢。所以啊，你像，就是北约呢，在不断的加大对俄罗斯的这种啊对抗的力度。那还有呢，波罗的海三国。现在呢，也有不少的啊，北约军队啊，也是在向波罗的海三国那块呢进行部署。也就是说，围绕在呃俄罗斯家门口的北约的力量越来越大。拜登上周五发表演讲，称他确信普京已经下定决心要入侵乌克兰，可他同时又表示，外交谈判的大门仍然敞开。这里难道没有自相矛盾吗？既然认定俄方要入侵乌克兰，还有什么好谈的呢？这个美国的这个举动非常的不寻常，就是不断的这个展现这个呃情报系统的信息，把它这个毫无保留的释放给舆论界，这是在国际关系史上很少见的一种现象。呃，既然他走了这条路以后，所以很多欧洲国家的舆论界吧，这个包括德国，就是对这个美国这样做的动机和它的效果呢，还是持比较怀疑的态度。当然，还有一大部分人认同美国的这种观点，就是觉得这个呃，有可能战争这个岌岌可危，这个美国发出的预警啊，对我们是一种警示啊，也有这种现象。所以双方。那你可以感到这个整个整个舆论界还是处于一种分裂的状况。现在也有一种看法呀、啊，认为美国用力过猛了，美国的表现更像个大反派。黄先生怎么看？美国国内那些战略精英们难道意识不到这种做法可能会事与愿违吗？很多战略精英在这个问题上表示沉默，沉默也是一种语言，就是什么不支持。确切的从这个呃国际关系和这个外交。这个方面来看，美国这次表现确实是非常这个 embarrassing。怎么就美国人的话，怎么样 embarrassing 就是令人就非常尴尬的、非常丢脸的。因为你不可能说哦，一个国家什么时候要打了，甚至把日期都定出来，人家不打，好像是人家听你指挥一样。这种明显的小孩子过家家一样的大喊大叫，实际上跟美国作为一个老牌的这个超级大国。一个老派的国际玩家身份是很不符合的。那么我得到一种消息，就是现在由于这个美国这个呃拜登政府的外交团队实际是非常弱势的，不管从布林肯也好，到苏利文苏利文也好，都非常弱势。因为布林肯本身是二战以来唯一一个没有当当过任何政府职务的这样的一个身份，就当了国务卿。那么苏利文就更不用说了，一个比较年轻的人，也是没有任何政府职务的，没有什么行政经验的，就做做了。
这个关于国家安全顾问，如果他在拜登政府再在这条路上再这么走下去的话，再这么笨拙的玩下去的话呢，我想美国国内会爆发出对他一种批评的，因为确确实实这既不符合呃美国的利益，但更糟糕的是让美国大国。地位和大国的威望受到巨大的损失。俄总统普京在克里姆林宫的作战室与白俄罗斯总统卢卡申科一起观看了俄战略威慑力量演习。克里姆林宫表示，此次演习涉及俄空天军、南部军区、战略导弹部队、北方舰队和黑海舰队等部队。演习期间，空天军成功发射敌手高超音速导弹，北方舰队和黑海舰队的舰艇和潜艇发射了口径巡航导弹。锆石高超音速导弹和青州弹道导弹。此外，演习期间还发射了亚尔斯洲际弹道导弹和伊斯坎德尔陆基巡航导弹。这一大规模演习自然挑起了美媒的敏感神经。美联社就注意到，虽然说俄罗斯的确每年都会举行这样的战略威慑力量演习，但黑海舰队史无前例地加入了其中。还对黑海舰队进行了详细描述。黑海舰队驻扎克里米亚，舰队水面舰艇和潜艇都装备了口径巡航导弹，但这支舰队并没有装备洲际弹道导弹，也没有参加过之前类似的战略部队演习。另一方面，往年的这场演习都在十月举行，而今年则选择在二月下旬举行，时机颇有深意。这是在俄俄乌冲突。进入一个相持阶段的情况之下，俄罗斯，呃，采取的一个新的动作，它的目的还是要通过这种，啊，核压力来迫使对手，啊，包括美国和北约来接受它的这个所提出来的条件。据俄罗斯卫星通讯社二十日报道。乌克兰东部民间武装力量称，乌克兰政府军多次使用明斯克协议禁止的一百二十毫米迫击炮炮轰顿涅茨克人民共和国和卢甘斯克人民共和国。俄罗斯卫星通讯社援引欧洲安全与合作组织的消息称，过去的几个小时里，欧洲安全与合作组织在乌克兰顿涅茨克地区记录了二百二十二起违反停火协议事件，另在卢甘斯克地区记录了六百四十八起违反停火协议事件。报道还称，在乌克兰政府军持续炮轰下，成千上万居民流离失所，被迫撤离至俄罗斯。乌克兰东部民间武装领导人丹尼斯·普希林十八日宣布，开始疏散居民到俄罗斯。截至十九日上午，第一批二点五万人已经抵达俄罗斯罗斯托夫州。彭博社援引三名知情者的消息称，美国已告诉盟友，俄罗斯对乌克兰的入侵目标可能包括基辅以外的多座城市，如乌克兰东北部的哈尔科夫和南部海港城。城市敖德萨和赫尔松，美国驻俄罗斯大使馆二十日还以莫斯科和俄乌边境可能发生袭击威胁为由，提醒美国公民制定撤离计划。此举引发俄罗斯外交部谴责。分析认为，西方不断施压，甚至在找借口挑动战事。俄罗斯也在做最坏的打算。二月十八日，普京发布命令，征召俄罗斯预备役公民在二零二二年参加俄罗斯武装部队。国民禁卫军、国家安全机构和联邦安全局机构的军事训练，被征召的预备役军人将准备在武器部队和安全部队中履行军事职责。与此同时，俄罗斯与罗斯托夫州为顿巴斯难民开放十五个过境点，包括六个车辆检查站、两个铁路检查站和七个行人检查站。除了罗斯托夫州，俄政府还在莫斯科州、克拉斯诺达尔边疆区、库尔斯克州、沃洛涅日州、比尔格罗德州、奥廖尔州和布良斯克州设置了难民安置点。俄政府已经设置了二百八十个疏散点来接收难民。从始至终，俄罗斯方面都强调不会发动战争，但在美国连番坚定地预测俄罗斯要入侵乌克兰之下，俄罗斯官员很无奈，只好开启寻常模式。Я не обращал просто на это внимание. Вбросов очень много. Постоянно, постоянно реагировать на них это себе дороже. 二月十五日，俄罗斯外长拉夫罗夫在表示西方虚假报道是信息恐怖主义之后，仍有波兰记者向拉夫罗夫提出了俄罗斯是否会入侵乌克兰的问题。拉夫罗夫露出无奈的表情。<笑>俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫也表示，一些西方国家发起这场前所未有的宣传战，目的就是加剧欧洲紧张局势。
Ну, иногда даже шутят. Иногда даже шутят, просят узнать, не публикуется ли нигде точное время в часах, когда начнется война. Фуданда学国际问题研究院副院长冯玉军认为。综合国内外因素来看因应美方的持续施压与多种套路俄罗斯方面的回应也简洁明了白俄罗斯国防部近日就表示原定于нас не слышат или не хотят слышать. Поэтому и создана соответствующая группировка, которая, если нужно, даст отпор. Конечно, нет. Именно поэтому мы и выдвинули предложение о переговорном процессе, результатом которого должна быть договоренность об обеспечении равной безопасности всех, включая нашу страну. 分析认为，通过外交途径缓和乌克兰局势的大门没有关闭。根据美国有线电视新闻网报道，美国白宫称拜登已同意与普京举行会晤，白宫发言人普萨基发表声明称，拜登总统原则上已同意与普京总统再次
。恰恰相反，他通过这次这个乌克兰危机，重新调整了北约的这个战略部署啊，这个，所以他有能力拖下去。但是如果拖的话，可能俄罗斯是拖不起的，是吧？因为俄罗斯的国力有限，以这样的国力跟美国头号、全球头号的超级大国。来进行对峙的话，这不是俄罗斯的强项，是吧？这个普京也看出来了，所以说他也多次在新闻发布会上警告美国不要拖下去。但美国他就是这样拖，拖的你俄罗斯拖不下去的时候，他会然后再找到寻求的解决办法。因为美国现在除了拖以外，他没有别的更好的办法。但是现在还为时过早判断这个鹿死谁手，所以还需要一段时间进行观察。乌克兰危机这么长下长期拖下去，真正的说来是没有赢家的。但如果说真正一定要定一个赢家的话，我觉得可能俄罗斯可能获得要多一点，因为俄罗斯起码达到一个根本两个目的。第一个目的，就乌克兰会长期的成为一个所谓的动荡的局面，呃，这对俄罗斯是有一定利的。因为乌克兰一旦强硬起，就是团结起来、稳定下来，又不亲俄的话，而是亲西方的话，俄罗斯是不愿意看到。就俄罗斯一个动荡的俄呃乌克兰，总比一个。稳定的，但是亲西方的乌克兰对俄罗斯要来得好得多。那么还有一点呢，就是这样下去了以后呢，欧洲和美国的矛盾就会越来越突出。只要俄罗斯不打仗，俄罗斯只是威胁，但是要说出我们要以和平的问题解决，那么欧洲和美国的矛盾呢就会存在。这样的下去呢，可能能够充分的暴露和拉大美国和欧洲的距离和矛盾呢，也未必。呃，对俄罗斯不利，是对俄罗斯有利的。其实啊，现在各方恐怕都已经看到乌克兰危机是一出连续剧。辜先生，据您了解，欧洲目前觉得这出连续剧还要演多久？最终会如何收场？俄罗斯在这个问题上，我觉得他是有着非常清醒的认识的。俄罗斯不可能通过这一次得到美国及西方的安全保障的，所以在这个问题上，他是不会收手的。但是下一步，我觉得俄罗斯也不会实现。用战争的手段来解决这些问题。那么，第一，俄罗斯已经在事实上控制了乌东地区，他不可能放弃。第二，在乌克兰加入北约的问题上，这个对于俄罗斯来说是红线中的红线，所以俄罗斯也不会放弃。所以，综上所述，我觉得俄罗斯是不会收手的。但是，俄罗斯也会清醒地认识到，通过战争是不可能解决问题的。最好的办法还是通过外交与谈判。中国肯定是根据自己的战略利益和自己的行为准则来处理事情的，所以我觉得中国入不入局不是美国说了算。再一个，中国作为一个世界性的大国，很多事情中国是必须也应该有自己的立场，有自己的观点的。在欧洲发布的慕尼黑二零二二年安全报告上也提到了要遵守国际组织的作用，所以我觉得下一步可能是要在联合国的框架下推动。乌克兰各方按照新明斯克的协议来落实。决胜制高点广告之后，马上回来。欢迎回到决胜制高点，我是克奇。乌克兰乱局啊，乱成了局中局。最近呢，美国强拉中国入局的意图已经很明显。中国应该如何应对美国的这种邀约呢？中国肯定是根据自己的战略利益和自己的行为准则来处理事情的。实际，这次王毅在幕安会上的讲话已经讲得非常清楚了。第一，中国反对任何对主权完整和领土和主权完整的一种侵略，也就是说，中国坚持各国家必须要捍卫自己的领土主权完整，这个呃立场是非常坚定。这也从某种方面侧面的说，中国也反对俄罗斯入侵乌克兰。因为是乌克兰的主权和领土完整，也是要受到保护的，这是中国的一贯立场。第二个呢，当然中国也说，中国反对战争，希望中国强调希望通过和平谈判解决问题，尤其是欧洲和俄罗斯的谈判来解决问题，乌克兰和俄罗斯的谈判来解决问题，明显的是有意的把美国也排除在外，这里是策应的欧洲。那么，呃，第三一点呢，呃，这个中国也说了，这个美国这种叫嚣战争是不对的，是应该要反对的。啊，那么最后呢，中国也说这个北约是冷战的产物。那么冷战既然已经结束了，北约不管从组织上、战略上都要有所调整。这种一直的毫无顾忌东扩呢，是不利于和平的，也婉转地表达了对北约继续东扩的一种反对。这个呢也是支持俄罗斯的。所以我觉得中国入不入局不是美国说了算。再一个，中国作为一个世界性的大国，很多事情中国是必须也应该有自己的立场，有自己的观点的。我觉得在这个问题上，中国的态度是明确的。第一
中国外交的基石是和平共处五项基本原则，其中最重要的一条就是不干涉内政。第二，中国外交部发言人多次强调，只有通过对话和协商才能解决这个问题。第三，新民这个协议是各方应该遵守的。所以在这个问题上，我觉得中国的态度是明确的。那么最新的，在欧洲发布的慕尼黑二零二二年安全报告上也提到了，要遵守国际组织的作用。所以，我觉得下一步可能是要在联合国的框架下推动乌克兰各方按照新民斯克的协议来落实